Y ya el spot lo anuncia, es momento ahora de hablar de arte y literatura. Ya se encuentra junto a nosotros Elin Drix para ofrecernos todos los detalles. Muy buenos días, Elin. Muy buenos días, Rachel. Buenos días, Pablo. Y a usted que sintoniza nuestra revista informativa. En la Galería 23 y 12 fueron dados a conocer los premios de la primera Bienal Internacional de Humor Político La Habana 2024. El ministro de Cultura, el pidió Alonso Grau y el presidente de la UPEC, Ricardo Ronquillo Bello, asistieron a la inauguración del evento que se extenderá hasta el 28 de junio y llegará a instituciones culturales, comunidades, escuelas y al municipio artemiseño de San Antonio de los Baños. La obra Iceberg del artista belga Ludwig Smacker mereció el gran premio de la Bienal Internacional de Humor Político La Habana 2024. El jurado reconoció la excelente factura y capacidad para reflexionar de manera singular sobre el neofascismo, temática a la que se dedica el evento. En igualdad de condiciones se confirieron tres premios y fueron para Kau Gómez de Brasil, Hugus Gurel de Turquía y Salam Stock de Irán. La muestra central la integran 79 obras pertenecientes a 42 humoristas gráficos de 22 países con predominio de la participación extranjera. El nivel temático viene a hablar un poco de, también de la conciencia política de los caricaturistas. El tema no era fácil, nos damos cuenta que el nivel de, de calidad con respecto al autor la colección que inaugura la Bienal sobresale por mostrar desde el humorismo gráfico maneras diversas de lucha contra el neofascismo en países con realidades diferentes y enemigos comunes. Los discursos de odio, de negación y la reescritura de la historia pretenden naturalizarse como verdades de nuestros pueblos. Ante esta realidad, el arte moviliza conciencia y también se convierte en plataforma de denuncia. El ministro de Cultura, Alpidio Alonso Grau, y el presidente de la UPEC, Ricardo Ronquillo Bello, acompañaron a los artistas en la inauguración de la primera Bienal Internacional de Humor Político, evento en el que se realizarán otras dos exposiciones. El programa de actividades se extiende a instituciones culturales, escuelas y comunidades. De manera especial, los artistas llegarán al municipio artemiseño de San Antonio de los Baños. Geo Viñales y Jenny Fleites, Crear TV. En el contexto de las celebraciones por el aniversario 65 del Teatro Nacional de Cuba se reconocieron a varias personalidades e instituciones. En la ceremonia que tuvo lugar en el memorial José Martí se canceló además un sello postal. Como una de las instituciones culturales emblemáticas de la nación, el Teatro Nacional de Cuba celebra su aniversario 65. El Memorial José Martí acogió la ceremonia de celebración de este acontecimiento en la que se realizó la cancelación rememorativa de un sello postal por las seis décadas y media del teatro, que es patrimonio de la cultura cubana. Con la presencia de los funcionarios del Comité Central del Partido, Sara Blanco y Luis Morlote, así como el ministro de Cultura, Alpidio Alonso, se entregó el reconocimiento aniversario 65 a personalidades e instituciones que han aportado al devenir de la institución. Además, se agasajaron a trabajadores con 20 y 25 años de desempeño, con la distinción Raúl Gómez García, el máximo galardón del Sindicato Nacional de la Cultura. La directora del Teatro Nacional de Cuba, Nereida López Labrada, junto a fundadores, recibió el sello 85 aniversario de la Central de Trabajadores de Cuba y el reconocimiento de varios organismos, asociaciones e instituciones que destacan la labor de 65 años y la promoción desde sus espacios y escenarios de los valores más auténticos de la cultura y el arte cubanos y de otras regiones del mundo. Inés Castro Machado, Canal Cubano de Noticias. La vigésimo quinta edición del Premio Celestino de Cuento, uno de los certámenes literarios más codiciados por los jóvenes narradores cubanos, continúa en desarrollo en la ciudad de Los Parques. Sobre una de las novedades editoriales presentadas durante la actual convocatoria del evento, tenemos detalles en el siguiente reporte de la periodista Iris Torres. Como parte del programa del vigésimo quinto Premio Celestino de Cuento, fue presentado el audiolibro Así como te cuento en el Café Libros a la Carta de la librería Ateneo Villena Botep de la ciudad de Holguín. La presentación del disco, realizada en la peña Abrirse las Constelaciones de Ediciones La Luz, contó con la convergencia de los realizadores radiales Yailin Ojeda, Aniel Santi Esteban y Dayana Agüero, moderados por Luis Yusef, editor jefe del reconocido sello editorial. El CD con dirección, grabación y musicalización de Amalio Carralero y diseño de Robert Raes, 
aglutina 43 relatos de 14 narradores cubanos que fueron adaptados por la realizadora Yailin Ojeda y se emitieron por la CMKO Radio Angulo como parte de una serie. El Celestino de Cuento es uno de los certámenes literarios más importantes que se realiza en el país, es decir, desde la Asociación Hermanos Aís. Y por supuesto para nosotros, para todo el colectivo, no solo para mí como guionista, para todo el colectivo es una oportunidad inmensa, es un lujo que esta, se haya hecho esta compilación y se haya sido presentado en el marco del programa no de, del evento y que además poder socializar con escritores de la ciudad, con miembros del jurado, que puedan acercarse a este producto radial que realizamos. Entonces es una, una oportunidad magnífica que a lo mejor fuera del evento no hubiese tenido el, el, la misma connotación, ¿no? pero bueno, es que el premio selectivo el Celestino tiene su encanto. Así como te cuento, que forma parte de la colección Quema Palabras, tiene entre sus méritos mayores el de hacer confluir textos de escritores jóvenes como Lourdes María Mazorra, Ragnar Wilfredo Robas, Elaine Vilar, Julián Marcel Valdemira, Marta Acosta y Jordi Monteserrín, con los de otros más experimentados como María Liliana Celorrio, Evelyn Queipo, Marbelis Marrero, Lian Ivento, Michael José Rodríguez, Maribel Feliu, Mariela Barona y el cuentero mayor Onelio Jorge Cardoso. Desde Holguín, Bernardo Cabrera e Iris Torres, Canal Cubano de Noticias. El Salón Expogramma, ubicado en la ciudad de Bayamo, es sede de la Feria de Artesanía Arte para Papá. Tenemos detalles. Expogramma abrió sus puertas con la realización de un desfile de la compañía Arte y Modas. En esta ocasión, la Feria de Artesanía Arte para Papá. El evento, auspiciado por el Fondo de Bienes Culturales, se realiza cada año con el objetivo de homenajear a los padres en su día. Por primera vez insertamos producciones de artesanos, eh, tanto de Baracoa como eh, las nuevas formas de gestión estatal que vienen comercializando con nosotros desde el año 2021 y que esta vez se insertan de igual manera a partir de que el Fondo Cubano de Bienes Culturales amplió su objeto social tanto eh, con la comercialización con los artesanos como las, como las nuevas formas de gestión. En esta ocasión se insertan con nosotros los artesanos de Holguín, con sus producciones, también cuenta propias de Holguín con sus producciones. Arte para Papá ofrece al público variadas producciones artesanales, entre las que destaca calzado, talabartería, bisutería, muebles, textiles y manualidades en mármol. La propuesta que tiene lugar en todo el país es una oportunidad para la promoción del quehacer artístico artesanal, donde se juntan entidades estatales y nuevas formas de gestión no estatal. Esta iniciativa se desarrolla cada año y para ediciones venideras pretende atraer mayor cantidad de público y creadores. Y del 19 al 23 de este mes, la HS en Santa Clara realizará la novena edición del Festival de Hip Hop con la participación de varios grupos de artistas cubanos. El Festival de Hip Hop 2 de a 10 en Villa Clara en pocos días se realizará y ya se posesiona en los medios y redes sociales como alternativa de la vanguardia joven villaclareña. Dedicado este festival al aniversario 335 de fundación de la ciudad de Santa Clara. Este año eh, tiene una diferencia con respecto a las demás las demás ediciones porque vamos a estárselo dedicando al graffiti como ya te decía anteriormente y vamos a estar haciendo unos murales en el reparto Camilo Sin Fuego de acá la ciudad de Santa Lar, más conocido como Pastorita en los edificios de ahí a gran escala donde van a estar participando varios artistas de la plástica de acá de, de la ciudad. El Centro Cultural El Mejunje, el Museo de Artes Decorativas, el llamado Malecón de Santa Clara al costado del Teatro La Caridad y la sede de la Asociación Hermanos Saís serán los espacios principales del festival que contendrá exposiciones, talleres, intercambios, conciertos estelares y descargas por mencionar algunos elementos artísticos que estarán a disposición del público. Vamos a hacer la preinauguración con un concierto en El Mejunje, miércoles 19, de un grupo de la agencia cubana de rap que se llama Pasión Oscura, un grupo que tiene más de, de 20 años en su haber. Van, vamos a tener varios conciertos estelares, entre los que destaca uno que, vamos a estar, que voy a estar realizando yo, en combinación con Love Moon, un artista de, de hip hop de acá de, de la ciudad, con una orquesta de cámara. Lo vamos a estar haciendo en el Museo de, de Artes Decorativas. Tenemos también el concierto de, de J. Barrio, que va a ser en el costado de, de Teatro La Caridad lo que se conoce popularmente como el malecón de Santa Clara. Y en ese mismo lugar, el domingo 23, va a estar sucediendo un concierto de un grupo 
de La Habana, que es de mujeres nada más, que hacen R&B y Soul, se llama Chic Soul, el grupo, y ahí también va a estar ocurriendo un concierto de Negros, que es un grupo también de la agencia cubana de rap, como clausura al evento. Desde Villa Clara, Hilda Cárdenas Conlledo, Canal Cubano de Noticias. Y hasta aquí las informaciones culturales. Tenga usted un excelente fin de semana.